প্রথম রাতে তারাবি নামাজ পড়লে শেষ রাতে তাহাজুদের নামাজ পড়া যাবে কি না জি অবশ্যই যাবে কেন যাবে না তবে শেষ রাতে যিনি আরো দু চার রাখাত সালাদ পড়বেন তাহাজুদ পড়বেন কেমন লাইন করবেন এরকম ইচ্ছা আছে তিনি ভিতরে সালাদটা বাকি রাখবেন তিনি শেষে ভিতিরটা পড়বেন কারণ রসুল আকাম সাদ আসলাম বলেছেন তোমাদের ভিতির করবা তোমাদের রাতের শেষ সালাদ ভিতিরের পরে আর কোনো সালাদ হবে না এরপরে হবে শুধুমাত্র ফজরের সালাদ অতএব যদি শেষ রাতে আপনি সালাদ পড়তে চান রমজান মাসে তারাবি পড়ার পরে আপনি ভিতিরটা বাকি রাখবেন অন্য দু চার রাখাত পড়লে তারপরে আপনি ভিতির পড়ে আপনার সালাত রাতের শেষ করবেন রসুল আকাম সাদ আসালাম বলেছেন সলাত লাইলি ও নাহার মাতনা মাতনা দিন এবং রাতের সলাদ দুরাকাত দুরাকাত করে আপনি যত খুশি পড়েন তবে কোয়ালিটি যত ভালো করতে পারেন সেটা হলো সবচাইতে জরুরি বিষয় তারাবির সালাদ ফরজ ও আজিব সুন্না নাকি নফল তারাবির সালাদ নফল এবং সুন্না দুইটাই বলা যায় নফল মানে এক্সট্রা ফরজের অতিরিক্ত যেগুলো সবগুলোই কি নফল সেই হিসাবে রসুল আকম সাদাল্লা সাল্লামের সুন্না যেগুলো সেগুলোকেও কি বলা যায় নফল বলা যায় আর এক্সট্রা হিসাবে আমি পড়লাম কোনো নফল সালাদ সেটাও নফল নফল মানে এক্সট্রা অতএব তারাবি সালাদকে নফলও বলা যায় আবার কি বলা যায় সুন্নাও সুন্না তো অবশ্যই সেই সাথে নফলও তারাবির সালাদ আট বা বিশ সাকাত নিয়ে কাদা ছোড়াছড়ি না করে দেশের সকল হাফেজ ও মসজিদ কমিটির সদস্যদেরকে কি বলা যায় না যে সকল হাফেজ দৃঢ়স্থিরভাবে তার তিল সহকারে দীর্ঘ সময় দীর্ঘ সময় নিয়ে আমরা সালাদ আদায় করব অত্যন্ত চমৎকার প্রস্তাব এই কথাটাই তো বলতে চাইছি আমরা তারাবি সালাতের রাকাত আট না বিশ এই বিতর্কের চাইতে অনেক বেশি জরুরি এটা কোনো বিতর্কের বিষয়ই হওয়া উচিত না বরং হওয়া উচিত এটা তারাবির সালাদ কত ধীরস্থিরতার সাথে হওয়া উচিত কত আস্তে আস্তে হওয়া উচিত কত সুন্দর হওয়া উচিত আট পড়ছেন না বিশ পড়ছেন মুখ্য নয় মুখ্য হইলো আসতে পড়ছেন না জোরে পড়ছেন যে বিষয় নিয়ে আওয়াজ ওঠার দরকার আমাদের দেশের প্রায় ম্যাক্সিমাম মসজিদে তুফান মিলের যে তারাবির সালাদ হয়ে থাকে এটার বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত এবং এটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে হানাফি আহলে হাদিস কোনো কারোর কোনো দিমত থাকবে সালাদ হুড়োহুড়ি করে পড়া উচিত না এই কথাকে মানে না এমন কোনো মুসলমান পৃথিবীতে আছে তাহলে যেই জায়গাটাতে সবাই একমত সেই জায়গাটাতে আমরা যদি কথা বলি তাহলে সমাজে কি হয়ে যাবে সংশোধন ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে সেটা না করে আমরা আট আর বিশে নিয়ে মত পার্থক্য করছি অথচ আট এবং বিশ এর কোনোটিকেই হকপন্থী ওলামা একরামের কেউ বেদাত বলেন না বরং সবগুলাকেই সুন্নার অন্তর্ভুক্ত বলেন এটা ইস্তেহাদ ইমাম মালিক রহমাউল্লাহ থেকে আরও বেশি প্রমাণ আছে বিধায় আট আর বিশ মুখ্য না মুখ্য হলো কতটা দৃঢ়স্থিরতার সাথে আস্তে আস্তে পড়া হচ্ছে